Om Swastiastu. Selamat so, sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat seperti juga saya nih ya. Kalau saya tersenyum nih kelihatan sekali nih saya... Uh, gembira banget ya, kelihatan giginya tertata rapi, tapi nggak tahu ya, pemirsa pasti belum tahu nih. Dari luarnya aja seperti ini kelihatan bagus, kalau sudah tersenyum jadi manis banget. <laughs> Tetapi apakah uh, itu bertanda di dalamnya juga baik-baik sajakah, ataukah memang ada sesuatu yang harus kita uh, perbaiki di gigi saya ini? Nah, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Apakah saya perlu implan gigi atau dental implan itu? yang akan jadi topik kita pada sore hari ini di Harmoni Bali. Tentunya sudah hadir ada Dokter Dayu atau Dokter Gigi Ida Ayu Sendari Utami yang Oke. sudah akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Om Swastiastu, Dokter Dayu. Raja Apa kabarnya, Dok? Sehat ya. Saya yakin nih, Dokter Dayu pasti giginya bagus banget nih ya. Oh. Saya pakai masker ya, tapi kita jaraknya udah jauh nih, Dok. Udah ya. jauh oh, nih, okay, masih social distancing nih. <laughs> dok, ini kalau saya tersenyum nih pasti manis banget ya. Hai, gaya banget. Nanti ngaku ya dulu iya. ya. Tapi sebenarnya saya punya permasalahan dengan gigi saya dok. Ini apakah ini yang dinamakan gigi yang tidak sehat? Sebenarnya apa sih uh, uh, definisi gigi sehat itu dok? Gigi sehat adalah mm -hmm. tidak ada keluhan sama sekali. Mm -hmm. Baik itu gusi berdarah, okay. gigi berlubang. Yeah. Uh, dalam ma masalah pengunyahan juga tidak ada masalah. Mm. Uh, nafasnya juga segar. Bentar. Dan warnanya dulu, juga dulu. cemerlang. <laughs> <laughs> Saya pingsan sendiri ya. <laughs> Oke. Okay. Itu yang ciri-ciri uh, gigi sehat? Iya, ciri-ciri gigi sehat. Terbebas mm. dari keluhan-keluhan seperti itu. Mm -hmm. Dan bentuknya juga bagus? Seperti itu kah? Bentuk, Bentuk dan juga posisi, mempengaruhi posisinya sih? juga bagus posisi gigi yang sehat seperti apa sih dok yang teratur Beraturan teratur atau teratur, teratur rapi mm -hmm. ya di dalam lengkung rahang dia teratur mm -hmm. rapi seperti itu jadi kalau gigi yang kurang sehat ya bukannya kurang sehat ya kurang sehat agak kurang sehat mm -hmm. tidak Biasa, sehat sehat saja tidak sehat sehat tidak saja baik -baik tidak baik baik saja biasanya dia sedikit berantakan karena apa oh. gigi yang berantakan itu sisa makanan lebih cepat dia terjebak di antaranya itu. Oke. Okay. Jadi sudah dibersihkan, mm -hmm. akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap, okay. bahkan yeah. sampai ke lubang gigi. Hmm. Masalah masalah seletan ya, masalah yeah, gigi juga seletan itu ya. Gigi. Itu juga sudah sudah mengindikasikan gigi saya gigi kita sudah tidak sehat. Tidak ya, sehat. Mm -hmm. Jumlah gigi orang dewasa berapa sih dok? Tiga dua. Tiga puluh dua. Tiga dua. Iya. Kalau lebih dari itu itu sudah nggak bagus. Uh, saya kebetulan tiga puluh tiga punya gigi. Hah? Nah, setelah dilihat dari hasil ronsen. Oh ada ya ada dok ya? yang kelebihan. Mungkin keturunan ya. Karena adik saya juga begitu. <laughs> Cepat ngunyahnya ya berarti ya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Dan itu yang harus diketahui oleh uh, uh, pemirsa ya. Ketika uh, melihat dari luarnya saja. Ini kayaknya bagus banget. Putih, bersih, tersusun, rapi. Tetapi di dalamnya itu yang harus kita perhatikan juga. Betul. Seperti itu dok ya. Iya. Mm -hmm. Sejak kapan kita harus, harus memeriksakan gigi agar tetap sehat dok dulu? Sebenarnya pengenalan e, gigi sehat dan kunjungan ke dokter gigi itu sudah bisa dimulai dari kita anak-anak. E, oh, okay. Jadi anak-anak usia 3 tahun itu sudah lengkap, sempurna tumbuh gigi susunya, sudah bisa dilakukan kunjungan ke dokter gigi untuk mengecek apa kondisi giginya baik-baik saja atau tidak. Oke, okay. ini kan mindset uh, masyarakat ini kalau nggak sakit nggak ke dokter gak gigi ke dokter. seperti itu dok ya. <laughs> kalau nggak punya masalah dengan gigi nggak bakalan mau ke gak dokter bakalan gigi. bakalan datang ya. Edukasi itu yang akan kita sampaikan juga hari iya, ini Iya, betul sekali. Mm -hmm. Jangan nunggu sakit dulu ya. Jangan nunggu sakit, tapi sebaiknya kontrol ke dokter gigi setiap enam bulan sekali. Hmm, kontrolnya harus enam bulan sekali ya. Bahkan bulan ada sekali. lagu loh, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi ya. saya lebih baik nggak sakit keduanya. <laughs> Benar nggak sih dok? Benar. Jadi walaupun nggak sakit kita harus kontrol, tetap kontrol. Walaupun tidak sakit. Mm -hmm. Fungsinya? Fungsinya untuk... gini, uh, karang gigi misalnya itu kan. Gigi Pasti karang tumbuh. apa karang gigi nih? Karang gigi, bukan giginya karang. Gigi karang ya, bukan ya. Karang itu, gigi. itu kan pastinya tumbuh ya. Uh -huh. Walaupun kita tidak inginkan, pasti kita punya karang gigi. Pasti itu. Pasti. Setiap orang pasti punya Setiap orang hal pasti tersebut. punya karang gigi. Nah itu wajib kita bersihkan. Uh -huh. Kalau kita tidak bersihkan, nah okay. itulah timbul keluh-keluhan seperti bau mulut, gusi hmm. berdarah. Yeah. 
Nah, seperti itu. Mm -hmm. Dan apa hubungannya dengan uh, yang akan kita bahas uh, sore hari ini yaitu uh, dental bahasa kedokterannya dental implant dental ya, implant dok, atau implant gigi ini sendiri dok. Ini ini ada pengaruhnya kah ketika kita memiliki gigi tetapi tidak rutin memperhatikan membersihkan seperti itu dok? Ah gini, implant gigi itu kan salah satu alternatif jen, atau jenis gigi palsu ya mm -hmm. yang bisa uh, dipakai oleh pasien. Nah Bentuk dan strukturnya kan sangat menyerupai gigi asli ya, okay. dari struktur dental implant itu sendiri. Nah, hmm. perlakuannya pun ya kita perlakukan seperti gigi asli kita sendiri gitu. Hmm. Wajib dikontrol tiap 6 bulan sekali. Oke. Okay. Mm -hmm. Kapan sih sebenarnya uh, uh, dilakukan implant gigi itu sendiri dok? Pada saat giginya ada yang sudah hilang. Giginya sudah ada yang hilang. Sudah hilang dan ingin misalnya, kalau oh. mas sekarang misalnya, yeah. hilang satu giginya yang depan gitu. Okay. Mau pasang implan nggak? Hmm, misalnya yang, oh, yang, di... yang di depan dah. Oke, okay. ini ini hilangnya itu mm -hmm. karena karena kesengajaan atau tidak sengaja seperti itu dok? Kebanyakan sih tidak sengaja. Tidak sengaja? Kan, kan mana ada orang yang mau sengaja dihilangkan giginya Atau kan. misalnya kecelakaan seperti <laughs> ya. insiden gitu ya, seperti insiden itu seperti bisa itu, terjadi. Kebanyakan kecelakaan akhirnya kehilangan gigi mm -hmm. dan itu harus diganti dengan gigi yang baru. Mm. Dipasangkan gigi yang palsu. Oke, okay. mm -hmm. baik. Dan ini usia berpengaruh nggak terhadap uh, pemasangan implan gigi ini Usia sendiri? itu pasti berpengaruh. Mm. Karena untuk dental implant sendiri itu syaratnya ya minimal usia 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun. Jadi di bawah Atau di atas itu, 20 tahun. Iya. Ya, di bawah itu kita belum indikasikan untuk pemasangan dental implant. Kenapa kan iya. dia masih fase pertumbuhan. Oke. Okay. Nah, kalau kita pasangkan dental implantnya itu akan mengganggu pertumbuhan tulang rahangnya sendiri. Hmm. Nah, hmm. seperti itu. Hmm. Kenapa sih kita harus implant gigi, Dok? Untuk mengganti gigi yang hilang tadi. Gigi ya, gigi hilang tidak diganti itu kan banyak sekali efeknya. Nah ini yang mm -hmm. yang menjadi pertanyaan kan dokter mm -hmm. mengatakan implan gigi itu harus uh, dilakukan 21 tahun. Aku eh, minimal. Oke okay, minimal ya dua dua puluh atau. Tapi ketika terjadi so, uh, pada anak-anak atau fase remaja yang belum memenuhi syarat mm -hmm. untuk melakukan implan gigi ini sendiri, mereka kan harus menunggu dok. Iya yeah, menunggu. Itu akan berpengaruh nggak sih dok? berpengaruh. Mm -hmm. Pengaruhnya seperti apa nantinya? Pengaruhnya seperti ya, misalnya kalau gigi depan yang hilang itu yeah. kan faktor kepercayaan dirinya yang oh, ini ya okay. agak menurun jadinya. Secara ya. estetik juga. Secara ya. estetika juga, mm -hmm. maupun secara fungsi mastikasi atau pengunyahan. Mm -hmm. Mm -hmm. Itu kalau misalnya gigi kita yang di belakang gigi geraham hilang, mm -hmm. itu kan tidak maksimal pengunyahan kita akhirnya yang terserap juga di usus juga tidak maksimal. Oke. Okay. Itu fungsi kerja saluran pencernaan juga kan nanti lebih berat lagi kalau tidak maksimal ini okay. pengunyahan di rongga mulut. Mm -hmm. mm -hmm. Oke. Okay. Kalau uh, dari tadi kita ngomongin tentang kenapa sih harus uh, implan gigi, kok kapan seharusnya uh, implan gigi. Implan gigi itu seperti sekali lagi, Dok. Okay. Apa yang yang di, dimaksud dengan implan gigi ini sendiri? Implan gigi itu adalah suatu alat mm -hmm. yang ditanamkan ke dalam jaringan lunak maupun jaringan keras di dalam tulang rahang kita okay. dengan metode bedah minor. Apa itu bedah minor itu? Bedah dok? minor itu ya kita mem memberikan sayatan kecil di gusinya, mm -hmm. kemudian dibuka, baru kita tanamkan semacam sekrup. Mm -hmm. Sekrup itulah implannya itu untuk menggantikan akar gigi yang hilang. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, implan gigi inilah yang akan menyokong atau mensupport gigi teruan yang ada di atasnya nanti atau mahkota giginya mm -hmm. ya, seperti itu ini seperti apa ya untuk mengaitkan uh, mahkota gigi yeah. yang palsu bisa dikatakan yeah, demikian gitu. jadi implan itu kan strukturnya itu menyerupai gigi asli ya mm -hmm. gigi asli itu kan ada dua bagian besar yeah. ada mahkota mm -hmm. ada akarnya yeah. oke okay, implan juga seperti itu Akar gigi itu adalah implannya yang kita tanam sekrupnya. Ya. Kemudian nanti kita pasang mahkotanya juga di atasnya hmm, itu. Hmm, 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 hmm. Oke, okay, baik. Dokter Dayu, ya. nanti kita akan bahas lagi tentang implan gigi ini sendiri. Sebenarnya ketika kita memasang implan gigi ini sendiri, apakah ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan ataupun mungkin mempunyai kelebihan ketika kita memasang implan gigi itu. Ya. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin berpartisipasi atau mungkin 
Anda mempunyai keluhan di seputaran uh, gigi dan rongga mulut ini sendiri. Nah ini kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi bersama Dokter Dayu di 0361894-8400 dan juga di 0361894-8401 sesaat lagi. Ya, dental implant atau implant gigi masih menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini masih bersama Dokter Dayu atau Dokter Gigi Dayu Sendari Utami. Silakan Anda yang ingin uh, berbincang-bincang, berpartisipasi, mungkin Anda mempunyai permasalahan di seputaran gigi ataupun rongga mulut. Nah, ini boleh ya, Dok ya. Nanti konsultasi boleh. langsung dokternya akan memberikan solusi yang terbaik. Sa- bagi Anda tentunya di 0361894-8400 dan juga di 0361894-8401 Oke, okay. kita akan lanjutkan lagi tentang impan gigi ini dokter Dayu okay. Dok, ini ketika kita harus uh, uh, mengganti imp- gigi kita yang hilang yeah. <laughs> hilang karena mungkin sesuatu ya yeah. dan harus menggantinya ini sendiri dengan implan gigi ini sendiri berarti ada hal-hal yang perlu diketahui oleh pasien nantinya enggak sih dok uh, ketika saya akan mengganti dengan gigi palsu atau implan uh, apakah ada kelebihannya atau pak ataukah mungkin akan uh, ada ada apa ya kekurangannya nanti seperti apa yang harus diketahui oleh seorang pasien nantinya dok oh, yeah. Kelebihan dari implan gigi itu sendiri ya seperti saya jelaskan tadi di awal itu yang dari semua gigi palsu yang ada jenisnya implan gigi lah yang strukturnya paling mirip dengan gigi asli. Mm-hmm. Jadi itu keunggulannya implan. Mm. Yang perlu diketahui pasien adalah uh, kondisi fisiknya sendiri apakah dia akan siap dipasangkan implan atau tidak. Apakah ini terindikasi atau kontraindikasi untuk pemasangan implan atau tidak? Jadi banyak yang harus dipersiapkan. Mm-hmm. Okay? Baik itu dari segi kita, dari segi operatornya, yeah. maupun dari segi pasiennya juga. Mm. Gitu. Mm. Jadi uh, tidak tidak langsung secara langsung, tidak tetapi secara ada langsung. ada ada waktu juga spare waktu yang akan dilakukan untuk melakukan hal tersebut seperti eh, itu. Betul. Jadi kan yang jelas kan pemeriksaan fisik mm-hmm. dulu. Kemudian anamnesa yang tepat, mm-hmm. kita tanya pasiennya misalnya ada riwayat penyakit apa sebelumnya. Karena mm. untuk pemasangan dental, imp, dental implant itu sendiri tidak memungkinkan kalau misalnya pasien dengan penyakit sistemik. Seperti diabetes mellitus, okay. hipertensi, mm. seperti itu. Mm. Karena prognosa ke depannya pasti akan kurang baik. Seperti itu bisa lepas sendiri implannya, pendarahan, seperti itu. Oh, berarti ada uh, ada 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 apa ya? Bisa dikatakan ketika seorang pasien yang menginginkan implan sendiri harus diketahui juga kondisi, kondisi sang pasien itu pasien sendiri, itu apakah sendiri. dia mempunyai penyakit penyerta atau ke, yang akan berefek ke depannya seperti Betul. itu. Hmm. Jadi uh, untuk pemeriksaan itu jadi harus kita lakukan secara seksama. Mm-hmm. Baik, misalnya dibutuhkan pemeriksaan lab Pemeriksaan yeah. darah lengkap mm-hmm. itu wajib juga disekut sertakan. Kalau misalnya pasien ini ada penyakit sistemik, mm. kemudian ada tes alergi, kan pemeriksaan alergi, apakah pasien ini memiliki riwayat alergi atau tidak gitu. Karena implan itu sendiri adalah bahan atau benda asing yang akan kita tanamkan, kita pasangkan ke dalam rongga mulut kita kan mm-hmm. seperti itu. Mm-hmm. Ketika seorang pasien memiliki penyakit uh, sistemik ataupun alergi, itu uh, berarti ada hal uh, selain impan gigi yang akan disarankan untuk dilakukan? Bisa. Jadi gigi palsu kan banyak alternatifnya. Bukan cuma dental implant saja. Mm-hmm. Misalnya bridge atau jembatan itu juga salah satu... Uh, jembatan? Ya. Apa itu? Uh, gigi palsu. Oh, gigi palsu. Gigi palsu, bridge. <laughs> Kita nyebutnya bridge jembatan uh-huh. karena... Strukturnya mirip jembatan seperti uh, itu. Okay. Jadi misalnya gigi di tengahnya hilang, gigi yang samping-sampingnya atau gigi tetangganya itu akan kita bikinkan seperti uh, pegangan. Ya. Yeah. Ya. Lalu di tengahnya kita sisipkan gigi palsunya. Ya, itulah disebut bridge. Dan itu bisa dilakukan ketika bisa seorang dilakukan. pasien atau seseorang mengalami uh, mempunyai penyakit sistemik ataupun uh, 
jika, alergi seperti ya, jika itu. memiliki kontraindikasi kontraindikasi seperti, seperti iya. itu Indi, ada, ada indikasi dan kontraindikasinya ketika pemasangan implan gigi itu sendiri betul. yang harus diketahui seperti itu dok iya betul sekali mm -hmm. Mm -hmm. Ya, makanya itu kan kita harus telusuri benar-benar ini riwayatnya pasiennya seperti apa ada alergi atau tidak mm -hmm. ada penyakit sistemik atau tidak kadang mm -hmm. pasien itu sendiri pun tidak tahu kalau dia itu ada alergi suatu bahan kan karena tidak pernah dicoba sebelumnya ya, oke okay. ya kan mm -hmm. kalau dia menjawab ada alergi tidak sebelumnya dia jawab tidak Enggak, ada seperti itu tapi uh -huh. udah sudah disangkal ya kita checklist aja dulu di daftar pertanyaannya itu baik begitu jadi jadi harus diperiksa secara, secara detail, menyeluruh dan detail secara menyeluruh seperti itu iya. ketika uh, diketahui ada penyakit sistemik ataupun alergi mm -hmm. uh, implan gigi no tidak boleh dilakukan tidak seperti boleh. itu kan Mm -hmm. Kalau misalnya ada penyakit sistemik mm -hmm. seperti diabetes, diabetes yeah. itu kalau gula darahnya masih terkontrol dan dia rutin mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter penyakit dalamnya, yeah. mungkin bisa kita kaji lebih lanjut untuk pemasangan implan gigi. Mm -hmm. Tergantung juga kasusnya seperti apa. Yeah. Kalau yang simpel sepertinya masih bisa dilakukan. Tapi kalau yang case yang agak berat sedikit, oh pasti prognosanya ke depannya kurang baik nih, mm -hmm. jadi tidak usah dipaksakan. Oke, okay. case yang simple itu seperti apa sih dok? Yang yang bisa eh, case, kasus yang simple itu seperti apa? Gigi hilangnya misalnya cuma satu aja. Mm. Kalau yang agak berat ya mungkin lebih dari tiga, lebih dari empat mm -hmm. diperlukan juga tindakan pembedahannya yang lebih rumit. Ya. Yeah. Kalau satu aja kan simple. Baik. Ya seperti itu. Mm -hmm. Hmm. Nah ini yang yang mungkin yang harus diketahui oleh seorang uh, pemirsa dan juga pasien yang ketika sudah mengalami kehilangan gigi tetapi tidak dilakukan sesegera mungkin implan gigi. Apa yang terjadi sih dok? Kemudian, Jadi gigi hilang mm -hmm. tidak diganti. Memang sih efeknya jangka panjang ya, bukan ke jangka instan. panjangnya. Ya, bukan efeknya secara instan. Misalnya beli sendiri giginya hilang satu. Ya. Jadi Kemungkinan besar itu gigi tetangga atau gigi sebelah posisi yang giginya hilang ini mm -hmm. akan bergerak menuju ruang kosong itu, kemudian gigi depannya akan merenggang. Mm. Nah itu efeknya. Kemudian yang kedua, yeah. gigi antagonisnya, misalnya kan Waduh, gigi ada ada gigi antagonis, <laughs> kayak bikin main film ya ada protagonis sama antagonis. Ada. Uh -huh. Jadi atas, bawah, okay. depan, belakang, kiri, kanan itu kan semua antagonis. Iya. Uh -huh. yeah. Jadi gigi misalnya yang hilang, yang bawah. Iya. Yeah. Antagonisnya kan yang atas. Oh gitu. Ya. Yeah. Mm -hmm. Gigi bawahnya hilang. Artinya tidak ada titik kontak lagi untuk yeah. gigi atasnya. Oke. Okay. Menurunlah atau modot gigi atasnya. Goyang istilahnya, lah. Istilahnya apa, Dot? Modot. Modot? Iya. Bahasa itu... apa? Tuh? Kayaknya bahasa Jawa <laughs> ya itu ya. <laughs> modot. Ya. Apa ya nama bahasanya? <laughs> Menurun. Menurun dia. Menurun karena mm -hmm. tidak ada titik kontak lagi. Mm -hmm. Akhirnya goyang, lepas. Hmm. Jadi gigi yang awalnya hilang satu, akhirnya hilang. Dua. Baik itu di atas maupun di, ya, di bawah. Di Tapi di bawah. seperti tadi saya jelaskan tidak dalam kurun waktu yang instan atau singkat itu mm -hmm. dalam waktu yang agak lama prosesnya. Mm -hmm. Karena gigi atas itu biasanya terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Oke. Okay. Yang atas pasti turun ke bawah. Yeah. Kalau yang atas, kalau yang bawah pasti tidak bisa naik ke atas kan gitu mm -hmm. gaya gravitasi. Mm -hmm. Oke, okay. karena tidak ada menopang ya iya, ketika betul. ketika ketika beradu seperti itu ya. mungkin mungkin bahasa awamnya seperti itu kali beradu, ya, dok, ya. ya. Hmm. tidak tidak ada titik kontak. Hmm. Jadi itu yang disebut uh, gigi protagonis ya, eh, anta antagonisnya, antagonisnya ya. kan modot. Hmm. Itu yang yang uh, sering sekali uh, masyarakat yang belum paham ya, ya ketika aduh biarin aja deh gigi saya yang yang hilang itu nggak apa-apa yang penting saya tidak uh, apa ya tidak 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 merasa kesulitan tidak dalam kesulitan dalam pengunyian ya hmm. mungkin uh, dalam waktu sikat belum kesulitan hmm. tapi kalau jangka waktu yang lebih lama lagi mungkin akan jangka menemui waktu, beberapa waktu waktu yang lama itu mungkin hitungan tahun ke tahun tahun, tahun. misalnya okay. ya dua tahun hmm. empat tahun baru baru mungkin semakin kerasa. lama itu penanganannya akan akan semakin semakin susah, kan? bukan Bro. susah ribet Ri, ruwet, ruwet. Uh, 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 oke okay. semakin rumit jadinya hmm, rumit. penanganannya contohnya kalau ini space yang kosong ini yang gigi yang hilang ini sudah menyempit yeah. akhirnya dia nyerah mau dibuatkan gigi palsu lagi kan tidak bisa ya yeah. ya jadinya cari alternatif gigi tiruan yang lain 
Hmm. Kalau implan itu kan banyak syaratnya. Lebarnya Seperti harus apa? cukup, space-nya, oh, okay. ketebalan tulangnya juga harus cukup, panjang tulangnya juga harus cukup. Hmm. Jadi, jadi banyak yang harus kita kaji sebelum pemasangan dental implan. Jadi tidak semerta-merta saya mau langsung pasang, bisa Hari begitu. ini bisa Hari dilakukan? Hari ini bisa, enggak seperti itu. Jadi semua ada prosesnya. Oke, okay, baik. Prosesnya cukup panjang juga cukup untuk, panjang. untuk dilakukan implan iya. itu sendiri. Itu butuh waktu berapa lama kalau lancar-lancarnya itu dok? Lancar-lancarnya mungkin tiga bulanan ya. Mm -hmm. Itu baru terpasang. Baru terpasang. itu akan dilakukan pemasangan implan seperti itu? Baru selesai terpasang. Baru selesai Dengan terpasang. Dengan mahkotanya, hmm. tiga bulan. Oke. Okay. Ya, karena implan itu sendiri kan membutuhkan waktu yang namanya osteo integrasi. Bahasa ya. apa itu dok? Bahasa kedokterannya osteo integrasi. <laughs> artinya dok? Artinya proses penyatuan implan gigi itu sendiri dengan tulang rahang. Mm -hmm. Ya, namanya juga benda asing kita masukkan Kanker, ke dalam iya. tulang rahang. Mungkin ada penyu harus penyesuaian juga ya. Iya, penyesuaian dulu. Oke. Okay. Mm -hmm. Itu. Jadi kita memberi dia waktu dulu pengenalan dulu, mm -hmm. akhirnya sudah cocok, sudah nempel, sudah bonding, sudah klik, sudah gitu. klik, mm -hmm. baru kita bisa masangkan mahkotanya. Oke, okay. baik. Kita tunggu dia klik dulu, menyatu mm -hmm. dulu, mm -hmm. supaya kekuatannya maksimal, mm -hmm. baru dipasangkan mahkotanya. Oke, okay. oke. Okay. Ini yang 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 mungkin uh, akan jadi pertanyaan lagi nih. Ini ketika kita masang implan nih, sakit gak sih dok? <laughs> Kalau saya bilang tidak sakit bohong. Oh, oke, okay. oke, okay. ya. Yeah. <laughs> Dibius, disuntik aja kan sakit. <laughs> yeah. Yeah, yeah, Prosesnya yeah. seperti itu. Uh -huh. Namanya juga prosedurnya dilakukan secara bedah minor, uh -huh. ya kan? Pasti ada anestesi atau pembiusan dulu. Pembiusan dulu. Iya. Yeah. Ini pembiusannya ketika pasang implan, pembiusan, uh, pembiusan lokal atau lokal? Lokal. Saya. Lokal. Hmm. Kita jadi, tidak sarankan jadi... untuk Uh, melakukan implan itu dalam keadaan tidak sadar tidak seperti sadar. itu. Mungkin ada beberapa case <coughs> yang dilakukan dengan general anestesi atau pembiusan total akhirnya pasiennya tidak sadar. Oke. Okay. Itu beberapa kasus tertentu saja. <coughs> Tapi kalau khusus yang simple case yang biasanya dipraktekkan yeah. itu anestesi lokal. Baik, baik. Dok, ini ada berapa jenis sih uh, implan gigi itu sendiri, Dok? Maksudnya bahan-bahan uh, uh, yang akan digunakan ketika pemasangan implan itu? Oh, bahan implan itu baru sejauh ini ya. ya. Hingga tahun 2023 ini masih satu jenis yaitu titanium. Mm -hmm. Bahan dari sekrup implan itu sendiri. Tapi yang beragam jenis itu adalah bahan untuk mahkotanya. Nah. Mm -hmm. Misalnya untuk gigi anterior atau gigi depan kita menggunakan porselen atau sirkonia. Oke, okay. kemudian hmm. kalau untuk gigi geraham atau gigi belakang, gigi posterior, kita bisa menggunakan uh, PFM atau porcelain fused to metal. Yang artinya ini logam, terus dilapiskan, dilapiskan porcelain di bagian luarnya untuk menambah estetika. Oke. Okay. Tapi kenapa kita memasangkan logam untuk gigi belakang? Karena tekanan kunyah untuk gigi belakang itu kan besar. Mm -hmm. Tidak sebesar tekanan kunyah di gigi depan atau anterior. Mm -hmm. Sehingga kita harus memasangkan logam di bahan implannya itu, eh di bahan mahkotanya itu. Hmm, Begitu. Gitu. Jadi ini nggak berbahaya sama, sama sekali dok? Itu tadi, ditinjau. Ada tidak alergi? Kadang kan ada orang yang alergi logam, oh, tapi okay. tidak tahu. Hmm. Akhirnya dilakukan tes alergi, oh logam penyebabnya. Akhirnya harus di remove atau dibongkar lagi. Dibongkar lagi <laughs> seperti iya. itu. Oke, okay, baik. Alergi. Dan ini satu jenisnya harus dilakukan dengan jenis titanium. titanium. Itu baru satu jenis yang yang biasa dilakukan iya. seperti itu. Itu untuk uh, jenis, implannya, jenis implannya, bahan mm -hmm. implan itu. Oke, okay, kalau mahkotanya bisa berbeda-beda. Kalau mahkotanya bisa berbeda-beda tergantung posisi gigi, letak gigi. Oh, posisi gigi dan letak gigi juga berpengaruh terhadap mahkota iya, yang jenis akan dilakukan. Prone jenis lokam iya. uh, mahkotanya Depan itu Depan dengan belakang itu berbeda. Bisa atas permintaan asper, asper request pasien nggak sih dok? Uh, request pasien ya, ya itu udah kadang pasiennya tuh sering request ya tergantung dari kosnya, yeah. budgetnya sendiri yeah, pasiennya. Okay. Itu berpengaruh juga berpengaruh ya dengan kantongnya. Iya. Okay. <laughs> <laughs> Biasanya kebanyakan yang uh, uh, ketika uh, meminta mahkotanya seperti apa ya sih dok? Kebanyakan sih sampai ha, sampai akhir-akhir ini ya hmm. yang sewarna dengan gigi. 
yang sewarna dengan gigi. Pasti pasien juga mengutamakan estetika dulu. Mm -hmm. Ya, seperti giginya hilang, ya faktor estetika yang lebih mendorong dia untuk membuat gigi palsu dibandingkan faktor-faktor yang lain kan gitu. Faktor kesehatan seperti itu ya. Faktor kesehatan seperti tadi okay. untuk mastikasi pengunyahan mm -hmm. bisa mm -hmm. mendukung juga. Akhirnya karena faktor utamanya terpenuhi, faktor-faktor yang lainnya ikut terpenuhi juga gitu. Oke, okay. baik. Dokter, ketika seorang sudah memasang implan ini sendiri tentunya perlu perawatan dong ya. Betul. Nanti kita bahas ya, okay. ya. Baik, dokter Dayu, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kita masih akan berbincang-bincang mengenai bagaimana implan gigi itu sendiri. Masih bersama dokter gigi Ida Ayu Sendari Utami. Dan silakan sekali lagi kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361848801 dan juga di 0361894800 di sesi berikutnya. Kami akan kembali saat lagi. Baik, masih bersama Dokter Idayu, Dokter Gigi di Idayu Sendari Utami masih kita berbincang-bincang mengenai tentang implan gigi hari ini di sore hari ini di Harmoni Bali. Silakan Anda yang mungkin saat ini mempunyai permasalahan dengan gigi banyak yang bilang nih seperti eh, tadi kita bahas ini kalau nggak sakit nggak akan ke dokter gigi tapi itu harus dilakukan eh, pemeriksaan yang kontinu enam bulan sekali itu yang harus kita lakukan ya dok ya. Betul sekali. Baik, nah ini dia kesempatan Anda untuk bertanya lebih banyak lagi, berkonsultasi dengan dokter Dayu di 0361894800 dan juga di 0361894801 dokter, kalau sebelum sebelum ke pertanyaan saya perawatannya ini sendiri, ini uh, untuk uh, jenis titaniumnya ini sudah ada di Indonesia kah? atau kalau kita harus beli keluar? oh, sudah itu? diimpor? sudah? sudah ada mm -hmm. sudah di, ada di Indonesia. Sudah di Indonesia termasuk juga mahkota yang akan dipasang nantinya, misalnya? sudah ada mm -hmm. Makotanya sudah ada mm -hmm. dari implan itu sendiri dan makotanya sudah tersedia di sini. Oke, okay, biasanya Jadi mereka khawatir. mereka akan uh, uh, ketika memasang implan akan akan satu satu paket dengan makotanya. Eh, uh, tuh ya. Satu Seperti paket. itu kebanyakan? Satu paket. Mm -hmm. Karena kan masa nyala dong istilahnya ya nyala ya masang implan aja, kalau implan tapi aja ada makotanya nggak ada kita tunggu kita... dulu hmm. seperti itu kecuali hmm. dalam fase yang tadi tapi saya memang terkenal. harus seperti itu ketika implan harus ada ada ininya harus ada jadi gigi itu akan berfungsi kalau menjadi satu kesatuan mm -hmm. akar dan mahkota oke okay. kalau implannya sendiri akarnya doang dong yang dipasang mm -hmm. mahkotanya nggak nggak bisa ngunyah juga oke okay. baik dok ini selama ini yang dokter pasien yang dokter tangani ini sendiri berapa banyak sih orang oke okay, kita kita ini dulu ya kita pending dulu ada uh, ide bagus nih ada ide bagus yang sudah bergabung bersama kami Om Swastiastu bagus siap yes, okay, Swastiastu Pak Bagus terus saya saya sudah kehilangan banyak tapi ini hanya atau patah patah kan sedikit karena penapi atau patah patah kentang Pak coba tanya uh, dokter boleh halo mohon maaf selamat sore rajang sore bapak nggak punapi bisa tolong diperjelas lagi pertanyaannya agak putus putus, agak putus, putus suaranya Umurnya kan sudah enam tahun. Enam puluh sembilan. Tapi gigi saya banyak dan kepeh lebih asal. Tidak dari umur SMP itu. Maksudnya keropos? Banyak yang ingin tapi pakal-pakal sekitar enam bisa bisa dilakukan Maksudnya keropos ya? Saya nggak dengar saya putus-putus. Agak suaranya. kurang jelas sih Pak Bagus, tapi apakah ini uh, dari SMP sudah mengalami uh, permasalahan dengan gigi seperti Kenton, Pak Bagus? Nge? Nge. Keropos ya? Itu Keropos kan? seperti ini ke? Nge, nge. Ah, nge. Hmm. Jadi masih tersisa mungkin akar-akar giginya. Oh, masih tersisa akar-akar giginya saja seperti ini ke? Nge, nge. nge. Baik, ini kemantan nge? Nge, ini kemantan. Pak Bagus? Nge, nge. Nge, suksema Bapak. Bapak de bagus nih, nge. Nge. Eh, langsung aja dong. Nge, langsung yang ini nge, jelaskan. 
Nah untuk kasusnya Pak Bagus nge, Niki dari SMP katanya sudah keropos giginya mm-hmm. Jadi sekarang tinggal akar-akarnya Usianya berapa sekarang? 60-an 60-an Oke okay. apakah masih bisa dilakukan pemasangan dental implant? Ya kita kaji sendiri uh, Ronsen foto sebelumnya Kemudian harus dilakukan juga pencabutan sisa-sisa akar yang tertinggal di dalam rongga mulutnya mm-hmm. Jadi kita lakukan rongsan foto, kemudian pencabutan, ditunggu nih minimal 6 bulan mm-hmm. Setelah itu baru kita kaji kembali apakah ini masih memungkinkan untuk pemasangan dental implant atau tidak mm-hmm. Itu jadi Tidak segampang yang dipikirkan. Oke, okay, baik. baik. Ada Berarti ada ada hal yang perlu diketahui juga ketika uh, gigi seseorang itu keropos, tetapi akarnya masih kuat menyangga, seperti itu kan? Iya, begitu. Jadi mm-hmm. gigi keropos itu kan mahkotanya yang keropos. mahkotanya. Ya, mm-hmm. yang terlihat klinis putih-putih seperti di dalam rongga mulut kita ini adalah mahkotanya. Yeah. Akarnya tidak terlihat oleh mata. Ya, ya. ya mm-hmm. kan tertutup dengan gusi dan gusi. tertanam di dalam tulang. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. jadi kalau gigi keropos itu mahkotanya keropos, akarnya masih tertanam, tertancap kuat di tulang yeah. rahang kita. Mm-hmm. Nah, makanya sebaiknya kalau kasusnya seperti ini dicabut dulu, sisa-sisa akarnya itu dibersihkan dulu, Baik. kemudian ditunggu penyembuhannya, baru kita lakukan ronsen foto, kita lihat ketebalan tulangnya lagi, diameter tulangnya cocokkah untuk pemasangan dental implan. Seperti baik, itu. Baik. Ini Pak Bagus mengatakan ini dari SMP sudah mengalami keropos. Ini sebenarnya apa yang menyebabkan uh, uh, secara kedokteran ini, ini sendiri? Secara dok? kedokteran, jadi kasus gigi keropos itu yeah. salah satunya adalah faktor genetik ya. Faktor genetik juga. Mm-hmm. Jadi ini, ini mempengaruhi. Mempengaruhi. Jadi orang tua dengan uh, kasus atau riwayat gigi yang keropos mm-hmm. pasti menurunkan juga ke anak-anaknya. Oke. Okay. Itu. Tujuh puluh lima persen itu. penyakit itu diturunkan dari gen. Selain kan, genetik itu. ini Selain genetik, gaya hidup, lifestyle, lifestyle ya, lifestyle. kebiasaan misalnya mm-hmm. gaya mm-hmm. hidup juga mempengaruhi. Contoh, kita sering makan yang manis-manis, yang lengket-lengket, mm-hmm. kemudian terlalu asam. Oke. Okay. Tidak langsung dibersihkan atau tidak langsung menyikat gigi. Nah, itu akhirnya kuman berkontak dengan sisa makanan. Yeah. Membuat lubang pada gigi hmm, hmm, hmm. Baik, baik Itu yang harus dilakukan oleh Pak Bagus Memeriksakan uh, uh, dulu ke pelayanan kesehatan Khususnya ke dokter gigi ya, Untuk memastikan dulu. Mm-hmm. Ini misalnya keroposnya uh, seberapa parah sih uh, yang dokter tahu yang pernah dialami seseorang? Kalau dokter? pasien keropos ya semuanya keropos semuanya. Dari depan sampai belakang keropos Oke okay. Seperti tadi malam kasus pasien saya ya ada seperti itu Mm-hmm. Mm-hmm. Ada 16 gigi yang harus dicabut 16 gigi Dan dan ini ada hubungannya dengan uh, Pertanyaan saya yang sempat tertunda ini mm-hmm. Apakah 16 uh, Implan yang harus kita pasangkan nantinya? Oh tidak, tidak sebanyak itu Nah ini <laughs> tidak Misalnya, itu. misalnya uh, dicabut 16 Berapa? Dicabut 16 maksimal uh-huh. ya 4 sampai 6 implan 6 implan Itu yang akan berfungsi sebagai akar gigi Tetapi untuk mahkotanya tetap 16 Mahkotanya tetap 16 mm-hmm. Oke okay. Baik Sa- uh, Ini mungkin Tergantung mungkin, kasus ya kan, Tergantung kasus uh-huh. Ini saya pikir ini satu implan Itu akan uh, mempunyai satu mahkota Seperti itu Satu kan, implan dok? idealnya satu mahkota Tetapi ya? boleh lebih kah dok? Boleh lebih tergantung kasus. Misalnya dia giginya hilang tiga ya. ya. Tiga hilang dan ber, berurutan mm-hmm. atau sederet. Uh, Oke. Okay. Uh, uh, itu bisa dilakukan. Yang, yang tetangga kiri, tetangga kanan dan Di dia tengah. sendiri. Ya. Ya. Itu tiga, misalnya. Misalnya tiga gigi yang hilang secara berurutan. Ya. Itu cukup dilakukan pemasangan dua implan bisa. Kita mm-hmm. bikinkan implan bridge namanya. Mm-hmm. Atau implan dengan uh, konsep bridge, jembatan. Iya. Ya. Dua implan, satu puntik, satu gigi palsu. Oke, okay. dan dan uh, ini mahkotanya? Mahkotanya tiga, tetap. Baik. Maksimalnya berapa sih dok yang yang bisa dipasangin? Yang bisa dipasang, misalnya untuk kehilangan gigi seluruh rahang, misalnya rang atas. Itu mm-hmm. jumlah giginya kan 12 ya? Ya. Yeah. 12 sampai 10. Mm-hmm. Ya. Itu maksimal 4 sampai 6 implan jika kehilangan keseluruhan okay. gigi. Itu untuk... penyangganya dulu, mm-hmm. implannya dulu, Baik. ya kan, dipasang di setiap 
sudut satu di sini satu dua tiga empat bisa kalau misalkan ini rahangnya agak lebar mm -hmm. kita membutuhkan penyokongnya lebih banyak lagi bisa okay. dilakukan pemasangan lagi dua jadi tergantung kasus itu pemasangannya itu berjamaah nggak sih dong? maksudnya bersamaan nggak sih bersamaan bersamaan sih. atau Biasanya nunggu bersamaan. waktu dulu seperti itu bersamaan bersamaan. Hmm. bersamaan bisa bisa juga kita ini dicicil juga bisa bisa dicicil tergantung juga, kondisi ya. fisik pasien lagi ah. namanya juga kan kondisinya harus dilakukan secara bedah minor nah, kan ini, ini uh, dengan usia <laughs> 60-an seperti Bapak uh, De Bagus Niki sendiri ini apakah tidak ada uh, 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 apa ya uh, nah itu jadi, usia juga mempengaruhi usia kan, mempengaruhi mm -hmm. jadi semakin mm -hmm. uh, tua usia seseorang Bagus. jadi resopsi tulang atau penyusutan tulang itu kan semakin besar yeah. beda dengan anak muda yang usia 20-an yeah. itu tulangnya masih baik-baik saja masih masih kompak mm -hmm. masih lebar luas gitu dengan usia yang lebih di atas 50 lah istilahnya mm -hmm. itu penyusutan atau resopsi itu lebih besar di usia-usia yang lebih tua itu jadi tapi bisa dilakukan metode-metode uh, untuk pemasangan implan seperti ditambahkan bone graft atau serbuk tulang mm -hmm. gitu mm -hmm. tergantung kasus semuanya oke okay, tergantung kasus ya seperti kasus yang dialami oleh Pak De Bagus Niki sendiri ini bisa juga dilakukan implan dok Nah itu tadi, kita harus kaji secara klinis juga dan rongsong foto tentunya. Pertama harus rongsong foto, kemudian... Cek klinis dulu, cek klinis. datang ke router gigi dulu, mm -hmm. cek secara klinis, ya. kemudian secara baru dilakukan ya, rongsong foto. Mungkin juga uh, mempunyai hal-hal uh, yang perlu diketahui sebelumnya, Betul. yang tidak diketahui, yang tetapi tidak ketika tahu. dicek, muncul. Muncul, nah. seperti penyakit-penyakit sistemik gitu kan, ya. apalagi juga sudah usia. Mm -hmm. Mm -hmm. Itu yang harus dilakukan ya. ya. Pemeriksaannya juga harus detail dan jelas. Baik, baik, Pak Indo Bagus, mungkin itu yang harus dilakukan ya solusinya dari Dokter Dayu tentunya untuk permasalahan yang dialami oleh uh, uh, Pak Indo Bagus ini sendiri. Dok, ini kalau sudah pemasangan, uh, itu tentunya akan uh, diperlukan perawatan seperti itu. Perawatan. Apa yang harus dilakukan ketika sudah sudah uh, dilakukan implan ini sendiri, Dok? Perawatannya seperti apa, Dok? Ya, karena implan ini kan menyerupai gigi asli ya. ya. Ya, jadi perawatannya ya seperti gigi asli. Hmm. Kita sikat gigi minimal dua kali sehari. Oke. Okay. Oke, okay, kemudian kontrol ke dokter gigi. Nah, ya. ini dua kali sehari itu yang paling pas itu seperti apa sih dok? Yang banyak juga hmm. masyarakatnya. Setelah makan, sikat gigi. Setelah makan, sikat gigi. Ini berapa kali makan? Sikat segitu, gigi. Sikat gigi Akhirnya juga. Akhirnya giginya aus, abrasi. Oh, kebanyakan sikat gigi kebanyakan over sikat jadinya. Kebanyakan sikat gigi over jadinya, ya. Over jadinya. Hmm. ya. Idealnya sih dua kali sehari itu pagi setelah sarapan. Pagi setelah sarapan. Okay. Dan malam sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Ya. Itu yang paling ideal. Itu ya. yang paling ideal dua kali sehari. Hmm, hmm. Kalau misalnya, nah ini ke, lanjut lagi ke perawatannya. Lanjut lagi ke perawatannya. Oke, okay. kita perlakukan seperti gigi asli disikat mm -hmm. dua kali sehari. Yeah. Kemudian menggunakan benang gigi atau dental floss. Benang gigi ya, atau dental floss, dental floss. Ya. Gak boleh sembarangan ya dok Gak ya boleh sembarangan. Misalnya ada seletan gitu Ada karet ya karet aja pakai <laughs> Gede banget Enggak dong. Gede. <laughs> Ada benang kemong guna <laughs> Harus dental floss ya Itu ya, yang harus dilakukan floss. Karena kan dental floss itu dia lebih Membersihkan sampai ke selasla mm -hmm. Dibandingkan sikat gigi kan kurang menjangkau Dia bulu-bulu sikatnya Iya yeah. Jadi untuk pembersihan secara maksimal bisa digunakan dental floss, mm -hmm. kemudian obat kumur, dan jangan lupa kontrol 6 bulan sekali nah, ke dokter. Ini kalau penggunaan obat kumur ini saya pernah dengar, eh jangan sering-sering uh, menggunakan obat kumur nanti gigimu aus seperti itu. Ini benar nggak sih dok? Kalau itu sih nggak benar sih. Nggak benar ya? Iya, tergantung mm -hmm. misalnya komposisinya apa dulu. Kalau yang beralkohol sebaiknya jangan sering-sering. Oh jadi uh, obat kumur pun ada ada, ada komposisinya kadar, kadar ya, alkohol. kadar kadarnya ya. ya, yang harus kita ketahui ya, jangan ya. sekedar beli jangan udah sekedar gitu beli, langsung, langsung hmm. dipakai. Tapi kita harus mengetahui juga kadar yang terkandung Betul. dalam uh, obat kumur itu. Ya jadi kalau misalnya dia ada alkoholnya, walaupun beberapa persen, cuman misalnya 0, pun, jangan terlalu sering, jangan tiap hari, mungkin seminggu dua sampai tiga kali aja. Oh, kecuali hmm. obat kumur dengan kandungan yang lain misalnya ada kandungan mouthwash atau hmm. pembersih ya, gitu. bisa, bisa dilakukan, dilakukan setiap, saat. setiap hari misalnya seperti B, mereknya hmm, 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 hmm. jadi bisa dilakukan <laughs> seperti ya. itu 
Nah, kembali lagi dok, perawatannya uh, seperti merawat gigi seperti asli kita. Seperti merawat gigi asli. Mm -hmm. Itu dah, mm. sikat gigi dua kali sehari, penggunaan yeah. benang gigi atau dental floss. Mm -hmm. Kemudian jangan lupa kontrol, cek rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi kita. Yang memiliki dental implant itu wajib 6 bulan sekali. Kenapa harus uh, memeriksakan kembali dan dokter mengatakan wajib? Wajib ya, karena yeah. namanya kan ini protesa. Ya, mm -hmm. kita harus memberikan perhatian ekstra mm. terhadap, apalagi kan harganya juga mahal. Contoh yeah. kita beli mobil pun maintenance-nya kan harus rutin, yeah. ganti oli okay. segala macam. Mm -hmm. Juga juga perlakuan seperti itu giginya, mm. implannya juga perlakuan seperti itu. Jadi implan gigi pun harus di maintenance, maintenance. Uh, juga ya. Yeah. Itu Jangan seperti kan seperti enam bulan, enam mm -mm. uh, bulan juga, enam bulan, bulan sekali juga, juga ya, ya harus dilakukan. Gigi asli. Oke, okay, baik. Dokter Dayu, kita rehat lagi nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana eh, implan gigi itu sendiri. Pemirsa, di sesi berikutnya kami masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di 0361894800 dan juga di 0361894801. Sesaat lagi. Ya, masih di Harmoni Bali bagaimana implan gigi masih bersama dokter gigi Dayu Sendari Utami atau dokter Dayu tentunya. Silakan ada yang ingin bergabung, kembali kami buka line di 0361894800 dan juga di 0361894401 tentunya. Kalau tadi sudah ada Pak Ide Bagus ya dengan usia 60 tahun, kemudian mempunyai permasalahan dan sudah diberikan solusi yang terbaik uh, oleh dokter Dayu. Dok, setelah melakukan implan gigi, kemudian perawatan pun harus dilakukan lakukan apa yang terjadi ketika seseorang ah, menyepelekan ketika ah saya kan sudah implan gigi nggak perlu lagi perawatan atau melakukan gaya hidup yang uh, tidak seharusnya ini apakah bisa uh, uh, terjadi uh, kekambuhan atau kerusakan lagi terhadap implan gigi itu sendiri oh pastinya ya mm -hmm. jadi contohnya pasien yang sudah memasang implan gigi yeah. ya itu kebersihannya benar-benar harus diperhatikan jangan sampai abai abai okay. dalam artian harus ya, harus harus tetap seperti menjaga gigi asli, asli ya ada ibu puji dari Denpasar Om Swastiastu Om selamat Swastiastu. sore ibu puji selamat sore bapak ibu balik TV Ye. Ye, selamat sore di luar konteks implan gigi anu dokter Ye. Uh, saya Umur 56 tahun saat ini, mm -hmm. saya sudah pakai gigi palsu. Mm -hmm. uh, buka pasang, jadi ya, uh, sebaiknya bagaimana? Ataukah perawatan gigi palsu itu dipakai terus 24 jam atau kalau malam hari dilepas? Gitu -gitu. Mohon penjelasan dokter. Oh, Oke, okay. semua ibu. Ada okay. lagi? Ada uh, lagi? lagi? Lagi, lagi satu dokter. Mm -hmm. uh, saya kan ada lubang gigi, yeah. uh, ternyata setelah dikasih obat untuk mengurangi rasa sakit itu uh, hilang dah sakit giginya, tapi uh, kalau pas uh, muncul mungkin pas makan itu kena apa namanya makanan Masuk. jadi dibersihin hilang lagi. Kalau sudah nggak uh, sakit, apakah Uh, boleh di embel ya dokter ya atau perlu perawatan endo ya saya juga nggak tahu kemarin uh, dokter gigi di sanglah itu menyarankan saya di endo gitu yeah. pikir saya kalau karena saya juga ASN keluar dari rumah sakit itu sangat sulit gitu mm -hmm. intinya kalau memang bisa uh, kalau nggak sakit harapan saya ditutup aja dibersihin ditutup gitu apakah boleh begitu atau bagaimana dokter yang terbaik saya mengikuti dokter saja okay. terima kasih mohon uh, solusinya dokter terima kasih terima okay, kasih Bu Puji, Puji di Denpasar baik dok dengan yeah. case seperti Bu Puji seperti apa yang harus dilakukan ya Bu Puji sudah menggunakan denture atau gigi tiruan yang lepasan ya lepas pasang lepas pasang ya Tadi pertanyaannya apakah harus 24 jam dipakai hmm. atau harus dilepas saat tidur? Oke. Okay. Oke. Okay. Ya saya jawab ya. Gigi palsu lepasan itu idealnya jika kita tidur 
malam hari itu dilepas sebaiknya. Karena apa? Jangan dipakai 24 jam agar jaringan lunak maupun jaringan keras yang ada di rongga mulut itu relaksasi dia. Oh, Oke. Okay. Jadi jangan ditahan terus 24 jam. Mm -hmm. Kalau mm -hmm. kita tahan terus 24 jam itu aliran darah itu kan kurang lancar dia. Kurang right. rileks juga otot-otot juga kurang rileks. Mm -hmm. Jadi sebaiknya di Buka ya Ibu ya, dibuka ketika mau istirahat, ketika malam. istirahat malam, ketika mau tidur itu dibuka kemudian direndam pakai air suhu ruang saja cukup mm -hmm. ya, mm -hmm. Supaya relaksasi jaringannya Baik, ya. perawatannya uh, seperti apa kalau kalau memiliki gigi palsu itu sendiri? Gigi palsu lepasan ya perawatannya, ya, kita perlakukannya buka seperti, pasang, seperti buka itu. pasang mm -hmm. ya. Jadi sebelum dipasang itu wajib kita bersihkan dulu kan kita harus bersih dulu untuk sebelum memasukkan kerongga mulut kita dibersihkan disikat dengan menggunakan air saja sikat dengan air aja cukup jangan digunakan uh, pasta gigi seperti oh, menyikat gitu. gigi asli jangan mm -hmm. karena nanti aus oh, bahannya okay. Baik. Mm -hmm. <laughs> kemudian baru dipasang mm -hmm. nah itu tadi kalau tidur malam dilepas Baik. bersihkan dulu mm. baru dilem dengan, dengan pakai air Air, air, air suhu ruang, air biasa saja. Cukup. Air suhu ruang, ya. gitu. Itu yang yang harus dilakukan yang ya. Harus dilakukan. Baik. Nah, ini ketika Ibu Puji mempunyai kasus juga mempunyai uh, lubang gigi, kemudian dikasih obat uh, sembuh, ya bisa dikatakan mereda sakitnya. Hmm. Tapi keinginan Bu, Pu, Bu Puji itu bisa nggak sih ditambal aja biar okay. <laughs> nggak uh, berpengaruh lagi? Pertanyaan keduanya, hmm. Ibu Puji ada lubang gigi dan yeah. lubangnya saya pikir itu sudah cukup besar. Hmm. Karena apa cukup besar? Karena keluhannya juga hebat, yeah. nyeri terus. Jadi hmm. kalau makan, kemasukan sisa makanan, dia sakit. Yeah. Itu artinya lubangnya ini sudah cukup besar dan mengenai saraf giginya. Yeah. Ya, Sebaiknya hmm. kita bersihkan dari dalam saluran akarnya. Saya prefer ibunya harus perawatan indo atau perawatan saluran akar. Nah itu dia. Apa itu namanya perawatan indo itu sendiri? Perawatan indo itu adalah perawatan saluran akar yang bertujuan supaya giginya ini tidak tidak hilang atau tidak dicabut. Mm -hmm. Walaupun statusnya atau kondisinya non vital. Artinya dibersihkan dari dalam saluran akarnya, yeah. kemudian diisi oleh bahan pengisi saluran akar, mm -hmm. baru ditambal. Itu. Karena kalau tidak dilakukan perawatan endo, ibu kan maunya tadi oh, langsung tambal aja deh, itu supaya tidak ribet. Apalagi yeah. ibunya kan seorang ASN, jadi yeah. waktunya juga terbatas mm -hmm. untuk perawatan. Mm -hmm. Ya sebaiknya. Tapi ya. yang yang, Tapi yang, yang solusinya? Solusi yang terbaik ya tetap perawatan endo. Mm, perawatan endo. Ya. Tapi kekambuhannya gimana dok? Kalau perawatan endo sih uh, untuk kekambuhannya itu kecil lagi ya. Mm. Tingkat keberhasilannya cukup besar. Kalau Baik. sudah dilakukan perawatan endo, kecuali dia tidak dirawat endo, cuma tambal biasa aja, mungkin akan kambuh lagi. Mm -hmm. Mm -hmm. Gitu. Nah ini kita kita hubungkan lagi dengan topik kita yaitu uh, implan ini sendiri. Mm -hmm. Ini bisakah terjadi kekambuhan terja uh, pada seorang yang uh, melakukan implan, tetapi perawatannya tidak maksimal. Tidak maksimal. Ya, pastilah kalau tidak dirawat dengan baik ya namanya gigi pasti akan terjadi masalah atau kekambuhan. Contoh nih, kebersihannya tidak dijaga. Mm -hmm. uh, tidak rajin menyikat gigi, tidak rajin dibersihkan juga kerang giginya. Iya. Yeah. Akhirnya ada peradangan. Peradangan di sekitar implan namanya peri implantitis itu bisa terjadi. Jadi mm -hmm. jangan dianggap sepil, ah saya sudah masang implan juga udah baik-baik aja nih. Yeah. Akhirnya disepelekan tidak dirawat dengan baik akhirnya ya udah nanti radang aja hmm. datang, datang radang hmm. bahkan sampai yang fatal itu bisa goyang dan lepas implannya oke okay. udah yang seperti itu baik kalau baik. digunakan sembarang itu harus dilakukan perawatan yang yang seharusnya ya walaupun uh, sudah pemasangan implan gigi dok tentunya ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa baik yang ingin melakukan implan ataupun uh, setelah dilakukan implan apa yang ingin disampaikan Oke, okay. ya untuk pemirsa yang ingin melakukan pemasangan implan gigi, ya sebaiknya kita cek dulu, dilakukan check up, ya yeah, secara seksama, mm -hmm. digali, disiapkan juga kesehatan fisiknya juga, <laughs> kemudian uh, setelahnya itu, di, setelah pemasangan implan, ya kita lakukan juga pemeliharaan atau kontrol secara berkala.
Mm-hmm. Oke, okay. kontrol secara berkala. Yeah. Ke dokter gigi 6 bulan sekali. 6 bulan Jangan sekali. nunggu sakit dulu Jangan baru nunggu ke sakit dokter dulu, gigi. Baru ke dokter. Oke, okay, gitu. baik. Jadi, Itu yang harus dilakukan ya untuk mendapatkan uh, gigi yang sehat walaupun Ini uh, sudah dilakukan implan gigi seperti yeah. itu ya dok ya, dokter Dayu. Terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita uh, hmm. share uh, apa perbincangan sore hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Bali TV Asuk tentunya. Gara. Terima kasih juga buat Pak Ida Bagus dan juga Ibu Puji yang sudah bergabung ya tadi ya. Baik, saya Madi Sukodan Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om, Om Santi Santi Santi. Oh.